வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பரலோகங்களே அவைகளில் வாசமாயிருக்கிறவர்களை கலிகூருங்கள் பூமியிலும் சமுத்திரத்திலும் குடியிருக்கிறவர்களை ஐயோ பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் இதில் அந்த பன்னெண்டாம் வசனத்தில் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் கீழே பூமியின் பூமியின் சமுத்திரத்தில் பூமியில் சமுத்திரத்திலும் குடியிருக்கிறவர்கள் யாருக்கு ஐயோ அப்படின்னா இந்த பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ பரலோகத்தில் குடியிருக்கிறவர்களுக்கு கலி கூறுதல் அவர்களுக்கு ஜாய் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ தனக்கு கொஞ்ச காலம் உண்டு என்று அறிந்து பிசாசானவன் மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் இரண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு யோவன் பத்மத்தீவில் வெளிப்படுத்தின இந்த விசேஷ வார்த்தைகள் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் அவர் சொல்கிற காலத்தில் இன்னும் கொஞ்ச காலம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் சொல்லும் பொழுது கொஞ்ச காலம்னு சொல்கிறார் அப்போ நாம் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொஞ் மிகுந்த மிகுந்த கொஞ்ச காலம் கடைசி நாட்களில் இருக்கும் இப்போ எவனை விழுங்கலாம் அப்படின்னு வகை தேடி சுற்றி திரிகிறதான இந்த நாட்களில் பிரியமானவர்களே மோசம் போயிடக்கூடாது பதினேழாவது சின்னத்தில் வாசிக்கிறோம் வலு சர்ப்பமானது ஸ்திரீயின் மேல் அதாவது திருச்சபையின் மேல் சரீரமாகிய சரீரமாகிய சபையின் மேல் மனுவாட்டியாகிய மனுவாட்டியாகிய சபையின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடையவர்களுமாகிய அவளுடைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே யுத்தம் பண்ண போயிற்று அப்ப வலு சர்ப்பம் அதாவது யார் இருந்தது ஒன்பது ஆசனத்துல பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய அந்த பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது அப்படின்னா வலு சர்ப்பம் சாத்தான் பிசாசு இதெல்லாம் யார் மேல கோபம் அப்படின்னா தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடையவர்களோடு கூட சாத்தானுக்கு என்ன உண்டு அப்படின்னா யுத்தம் உண்டா யுத்தம் உண்டு நான் ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன உண்டு அப்படின்னா யுத்தம் இருக்கணும் சாத்தானோடும் சாத்தானுடைய சேனைகளோடு கூட நமக்கு என்ன உண்டு அப்படின்னா யுத்தம் உண்டு அதில் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அவனே யுத்தம் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் பதினொன்னாம் அவசனத்தில் ஒரு சீக்கிரட் இருக்கு பாருங்க நமக்கு யுத்தம் யாரோட உண்டு அப்படின்னா மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு நமக்கு யுத்தம் இல்லை மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் போர் போராடுகிறவர்களாய் இருப்பவர்களானால் அவர்கள் பிசாசோடு யுத்தம் பண்ணவே முடியாது ஓகே இங்கே பதினொன்னாம் அவசனத்தில் வேதம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னதாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அவனை ஜெயித்தார்கள் அந்த வலு சர்ப்பத்தை அந்த சாத்தானை அந்த பிசாசை என்ன செஞ்சாச்சு அப்படின்னா ஜெயித்தாங்க எப்படி ஜெயித்தார்கள் சாத்தானை நாம் எப்படி ஜெயிக்க முடியும் வேத வசனம் சொல்லுது இது வெளிப்படுத்தின விசேஷமாய் எப்படிலாம் ஜெயித்தாங்க அப்படின்னு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பதினொன்னாம் வசனத்தில் மூன்று காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்பர் ஒன் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் முதல் காரியம் ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தம் நம்பர் டூ தங்கள் சாட்சியின் வசனம் 
நம்பர் த்ரீ மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனை நேசிக்காதவர்கள் அது தமிழில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தங்கள் ஜீவனையும் பாராதவர்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆங்கில வேதாமத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்போமாத ஒரு வாசிங்க பார்ப்போம் கையில் மைக்கு வச்சுங்க என்எஸ்பிலேருந்து கூட வாசிக்கலாமே இருக்கா என்எஸ்பி அது தமிழ் பைபிளில் அப்படி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தங்கள் ஜீவனே பாராதவர்கள் அப்படின்னா ஏதோ பாராதவர்கள் தங்கள் ஜீவனே பாராதவர்கள்னா அதுக்கு என்னவோ மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒன்று சீக்கிரம் என்ன ஏஸ் போயிட்டு வாசிங்க ஒரு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் பிரதர் தராரு வாசிங்க and they overcame him because of the blood of the lamb B- blood of the lamb aattu kutiyan urude rathathinalum adutathu and because of the word of their testimony saatchin vasanathinalum adutathu and they did not love their life ah. even when faced with death adavadu maranamme neeridugiratha irundalum thangude jeevanai nesikkadavargal ஜீவனை நேசிக்காதவர்கள் அப்படின்னா இந்த சொந்த ஜீவனை இந்த ஆதாமின் ஜீவனை நமக்கு மரணம் நேரிடுகிறதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் இந்த மரணம்ங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு நான் வேற மாதிரி படிக்கணும் கவனிக்கிறீங்களா அவமானம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் சிறுமை சிறுமை சிறுமைப்பட்டாலும் அவமானம் நேரிட்டாலும் அவமானம் நேரிட்டாலும் சிறுமை நேரிட்டாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் தள்ளப்பட்டாலும் கேவலமாய் எண்ணப்பட்டாலும் சி என்று இகழப்பட்டாலும் கனவீனப்படுத்தப்பட்டாலும் பொய்யாய் குற்றச்சாட்டப்பட்டாலும் இதெல்லாம் எதுக்கு கீழே அப்படின்னா மரணத்துக்கு கீழே மரணம் தான் டாப் எதை வேதம் ஸ்ட்ராங்கா தூக்கி மேல வச்சிருச்சு அப்படின்னா இது எல்லாம் கீழே அதான் மேல மரணமே நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் இப்ப யார் மரணத்தை நமக்கு ஆவிக்குரிய மரணம் அதாவது மாம்சத்துல ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு மரணம் அந்த மரணம் நமக்கு தெரியும் அதுல எல்லாம் என்ன வரணும் அப்படின்னா எனி திங் என்ன நடந்தாலும் சரி சிறுமைப்பட்டாலும் சிறுமை நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அவமானம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அல்ல அல்ல தட்டப்பட்டாலும் அந்த அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி காரியங்கள்ல தான் என்னுடைய ஜீவனை நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா வி லவ் அவர் லைஃப் நம்மளுடைய ஈகோவை நம்மளுடைய செல்ஃபை நம்மளுடைய பெருமையை புத்தி புத்தி பாதுகாக்கிறோம் அது சத்ருக்கு சரியான வீக் பாயிண்ட் இவன் தன் ஜீவனை நேசிக்கிறவன் இவன் தன்னுடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்தை நேசிக்கிறவன் இவன் தனக்கானதை தன்னுடைய தன்னை நேசிக்கிறவன் தனக்கானதை நேசிக்கிறவன் தன்னுடைய உடைமைகளை நேசிக்கிறவன் தன்னுடைய பெயர் பிரஸ்தாபம் கீர்த்தி அவன் நேசிக்கிறவன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் எவ்வளவு சத்திய வசனம் அண்டையில் ஏறி வச்சிருந்தாலும் சரி சத்துரு ஜெயிச்சிருவான் இந்த மூன்று கேட்டகரி தான் அது ஒன்று ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் ரெண்டு சாட்சியின் வசனம் மூன்று தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை என்ன செய்யக்கூடாது நேசிக்கக்கூடாது இவர்கள எல்லாரும் என்ன செய்வார்கள் அப்படின்றால் சாத்தானை ஜெயிச்சுருவாங்க ரைஸ் லோட் தட்ஸ் அ லைஃப் நான் சில சுவாசம் உள்ள மனுஷனை ஜெயிச்சு சில பேர்லாம் ஜெய் ஜெயிக்கிறேன் உன்னை ஜெயிக்கிறேன் உன்னை ஜெயிச்சு காமிக்கிறேன் நான் தோத்துலாம் போயிடக்கூடாது தோத்து போயிடக்கூடாது மனுஷரிடத்துல தோத்து போயிடக்கூடாது பேச்சு வார்த்தையில் ஏன்னா ஈகோ நான் தோல்ட்டுறக்கூடாது எவ்வளவாய் தங்களுடைய செல்ஃபை நேசிக்கிறவர்கள் கீழே 
கீழ் ஹாலில் இருந்து மேல் ஹாலுக்கு மேலே வாங்க மேலே வாங்க இங்கே இடம் காலியாக இருக்குது கீழ் தளத்தில் யார் இருக்க வேண்டாம் மேல் தளத்தில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈகோ பிரச்சனை ஈகோ ஒரு ஒரு சிஸ்டரை ஒரு சேர்ல இருந்து இன்னொரு நவுந்து உட்காருங்க ஈகோ சர்ச்சுக்கு ஆரம்பத்தில் வரும்பொழுது எப்படி வந்துரு போன எங்க உட்காருன்னு தெரியாது பிகினிங் ஆறு மணி நாட்கள்ல சபைக்கு உள்ளார வரும்பொழுது என்ன தெரியாது அப்படின்னா எங்க உட்காரணும் அப்ப திடீர்னு வந்து உட்கார் சிஸ்டர் நீங்க எங்க உட்காரக்கூடாது நீங்க இப்படி இப்படி உட்காருங்க இப்படி உட்காருங்களேன் அப்படின்னா ஓ சாரி 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 ஓ உட்காந்துடுறேன் இப்படி இந்த இடத்துல உட்காருங்க அப்படின்னு உட்காந்துருவாங்க சீனியர் இல்லை இப்போ பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லை அந்த ரெண்டுக்கு ரெண்டு நாளை பட்டா போட்டாச்சு அந்த ரெண்டுக்கு ரெண்டு அந்த இடத்த அந்த சேரை இத்தனாவது ரோ நாலாவது சேர் மூணாவது சேர் இந்த சேர் பட்டா போட்டு வாங்கிட்டேன் நான் கிரையம் பண்ணிட்டேன் தெரியாது பட்டா போட்டேன் எழுப்பி விட்ற உட்காந்து என்ன எழுப்பி விட்ற they love their life they they love their self na mahayathil selavam pannikittirukudadu cool down come down aadhil irundathu kadasi varaikku irukiradilla aadhil aadhil irundha the first love aadhil irundha naan and the thalmai un paarvayil nee siriyavana irundhaludhu unnai naan abhishekithen உன் பார்வையில உன் பார்வையில் நீ சிறியவனா இருந்த பொழுது நான் உன்னை அபிஷேகத்தேன் இப்ப நீ என்னுகிறதுக்கு மிஞ்சி நீ நின்றிட்ட இந்த வார்த்தையை நான் பார்த்துட்டு திரும்ப வருவோம் தெர் ஆர் த்ரீ திங்ஸ் ஆண்டோட்டை வெளிச்சம் கேளுங்க ரெவலேஷன் பன்னெண்டு பதினொன்னுக்கு வெளிச்சம் நாம் கேட்போம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் இன்னைக்கு ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தையும் சாட்சியின் வசனத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சில வசனங்களோடு கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்மளுடைய சுயத்தை நேசிக்கிற காரியத்தை நான் நான் ஜாஸ்தி வலியுறுத்த விரும்பல நாம் அதிகமாய் பேசின விஷயம் நாம் இங்கே எந்த வசனம் சொல்றோன்னு சொன்னேன் என் பார்வைக்கு எஸ் ரோமர் கெழுதன நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இந்த வேத வசனத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற ஸ்பிரிட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் வெளிப்பு ரோமர் கெழுதன நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரோமர் பனிரெண்டு மூன்றாம் வசனத்தில் உங்களில் எவனானாலும் உங்களில் எவனானாலும் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அப்படின்ட்டு இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதே இந்த வசனத்தை எப்படி நம்ம உள்ள புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த வசனம் எப்படி உள்ளார போகுது அப்படின்னா தன்னை குறித்து உங்களில் எவனாலும் என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் அப்படின்னா அவங்களுடைய இந்த வசனத்தை எப்படி தவறா உள்ளார எடுத்து உள்ளார வச்சிருக்காங்க பாருங்க அதாவது தான் நாற்பது நாற்பதாவோ நாற்பது மார்க்காகவோ சிலர் தங்களுடைய பார்வையில் அறுபது மார்க்காகவோ சிலர் தங்களை எண்பது பாயிண்ட் ஆகவோ எண்ணும் பொழுதே இப்படி எண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நான் ஒன்ஸ் நான் வரும்பொழுது நான் ஜீரோ இப்போ இத்தனை வருஷத்தில் நான் வந்து நவ் ஐ ஹேவ் பிகம் செவன்டி நான் இப்போ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நான் ஃபிஃப்டி நான் இப்போ எயிட்டி அப்படின்னு அவங்களுக்கே ஒரு அசஸ்மெண்ட் மார்க் போட்டாச்சு 
ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி அப்படின்னு நல்லா மார்க் போட்டாச்சு இதான் அவங்களுடைய உள்ளான இதில் மார்க் போட்டாச்சா இப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன வேண்டியதற்கு தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி என்னாமல்னா ச நானே சிக்ஸ்டி ஆனால் எண்பதுன்னு என்னை நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் தப்பு இன்னமே நான் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லுங்கள் ஆகும் என்னை எம் எண்பதுன்னு என்னை என்றது என்னது தப்பு சபையில் ஆண்டோர் இன்றைக்கி என்னோடு கூட பேசினார் என்ன பேசினார்னா மௌனே நீ அறுபதாக இருக்கையில் நீ அறுபது பர்சன்ட்டாக இருக்கையில் நீ உன்னை எண்பதாக உன்னை என்னென்ன பார் நீ தப்பு இல்லை ஆண்டவரே நான் மனம் திரும்புகிறேன் ஃபில்த்தினஸ் உனக்கு யார் முதல்ல எழுபது மார்க் போட்டா நீ ஏன் போட்டுக்கிட்ட அசுசி ஆவியில் உள்ள அசுசி மார்க் போடும் பொழுதே அறுபது எழுபது எண்பதுன்னு போட்டுக்கிட்டு இப்ப என்னுங்கிறதுக்கு மிஞ்சு நான் எண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் அறுபது தான் ஆனா என்ன எண்பதுன்னு எண்ணிருக்க கூடாது நான் நாற்பது தான் ஆனாலும் அவர் அறுபதுன்னு எண்ணிருக்க கூடாது இதான் பிரச்சனை நம்ம மார்க் என்ன தெரியுங்களா கலாத்தீர் ஆறு மூணு சொல்லுங்க பாப்போம் தன்னை ஆ ஒரு பொருட்டு என்று என்ன செய்கிறவன் எண்ணுகிறவன் இந்த ரோம் பன்னெண்டு மூணுக்கு அடியில ரெண்டு வசனத்தை உள்ளார வச்சு வச்சுக்கணும் எப்பொழுதும் ரோம் பன்னெண்டு மூணுக்குள்ள என்ன வச்சு என்ன அடியில வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கலாத்தீர் ஆறு மூணு வச்சுக்கணும் என்ன ஒருவன் தான் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் நான் ஒன்றும் இல்ல அப்பலோ நான் ஒன்றும் இல்ல நான் ஒன்று இல்ல ஒன்று இல்ல ஒன்று இல்ல மூன்றாம் ஆன வரைக்கும் போயிட்டு வந்த பவுல் சபைகளை ஸ்தாபித்த பவுல் நிருபங்களை எழுதின பவுல் ஓட்டத்தை முடிக்கிறார் நான் ஒன்னு இல்ல நான் ஒன்னு இல்ல நினைச்சதுனாலதான் கலாத்தியருக்கு சொல்லுவார் ஒருவன் தான் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டு என்று எண்ணுகிற உனக்கு ஏன் ஒரு ஐம்பது நீனே அறுபது எழுபது நீனே மார்க் போட்டுக்கிற இப்ப ஒரு மனம் திரும்புறாரா இந்த நாற்பது ஐம்பது தன்னை கொஞ்சம் மார்க் அதிகமா போட்டுக்கிட்டதுனால இப்ப அவர் மனம் திரும்புறாரா நான் அப்படி எண்ணிருக்க கூடாது நான் கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிறேன்னு மதியினம் ரெண்டு குருந்தியர் இன்னொரு வார் இதுக்கு அடியில் இந்த ரோமர் பன்னெண்டு மூணுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வசனம் உள்ளார இருக்கு என்ன வசனம் அப்படின்னா ரெண்டு குருந்தியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் சாரி ரெண்டு குருந்தியர் மூணு அஞ்சு ரெண்டு குருந்தியர் மூணு ஐந்து வாசிப்போம் எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிக்கிறதுக்கு எங்களாலே தகுதியானவர்கள் தகுதியை உள்ள தகுதியானவர்கள் அல்ல எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னா என்னால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்று ஒன்றை யோசிக்க எனக்கு தகுதியே கிடையாது என்னால் ஆகும் என்னால் ஆகும் என்னால் ஏதாகிலும் ஆகணும் எத்தனை காரியத்தோ ஒரு காரியத்தை யோசிக்கிறது கூட எங்களுக்கு தகுதி கிடையாது வி ஆர் நத்திங் யார் பவுல் திரும்ப திரும்ப பவுல் எங்க போனால் தான் எழுதுவார் அது ரோமரா இருக்கட்டும் அது குருந்தியரா இருக்கட்டும் கலாத்தியரா இருக்கட்டும் ஒன்று குருந்தியரா இருக்கட்டும் ஒன்னு இல்ல ஒன்னு இல்ல ஒன்னு இல்ல ஒன்னு இல்ல இந்த 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 ஒன்னு இல்லைங்கிறதான காரியத்தில் இருக்கிற ஆரம்பத்தில் வரும்பொழுது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் பிகம் சீனியர் 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 ஆயிடுச்சுல ஒருவனை வா என்றால் வருகிறான் ஒருவனை போ என்றால் போகிறான் இதை செய் என்றால் செய்கிறான் யார் ஜீரோ நான் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒன்றும் இல்லைங்கிறதான ஸ்பிரிட்டில் உள்ளவங்க தங்களுடைய ஜீவனை நேசிக்காதவர்கள் என்னுடைய சுயத்தை நான் வெறுக்கிறேன் என்னுடைய ஈகோவை வெறுக்கிறேன் என்னுடைய பெருமையை நான் வெறுக்கிறேன் தன்னை ஒரு பொருட்டு என்று எண்ணுகிறவர்கள் நான் தோத்தரக்கூடாது ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் மனுஷரை ஜெயிக்கணும் இவர்களுக்கெல்லாம் எழுதி கொடுத்தலாம் 
பிசாச அவர்களை மேற்கொண்டான் ஆண்டு ஒரு மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்துட்டு இருக்கு மரணம் எங்க இருக்கு மரண மரணத்தினுடைய ஹைட் எங்க இருக்கு இது செய்யுன்னு சொன்னா இவர்கள் எல்லாம் பிசாஸ் ரொம்ப எல்லாம் இல்லை ஆல்ரெடி அவங்க சேட்டானிக் ட்ராப்ல இருந்துட்டாங்க அவனுடைய கண்ணில் சிக்கிட்டாங்க ஜீவனை நேசிக்கிறவர்கள் சொந்த ஜீவனை நேசிக்காத நேசிக்காமல் இருக்கும் நாங்கள் ஜீவன் எதுவுமே நமக்கு ஜீவனா இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய பெயர் பிரஸ்தாபம் ஈகோ ஜீவனா இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய மனைவி பிள்ளைகள் ஜீவனா இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய காசு பணம் வீடு ஆஸ்தி எதுவுமே அவர்கள் தான் ஜெயிப்பார்கள் அவனுக்கு தெரியும் இவன் இதை நேசிக்கிறான் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை நேசிக்கிறான் இவன் இந்த உடமையை நேசிக்கிறான் இந்த காசு பணத்தை நேசிக்கிறான் இவனை வீழ்த்திட முடியும் இவன் தன்னுடைய பெயரை நேசிக்கிறான் இவன் தன்னுடைய சுயத்தை இவன் நேசிக்கிற மனுஷன் இவனை வீழ்த்திடலாங்கிறது தெரியும் மறுபடியும் இந்த வெளிப்படுத்தின விஷயம் பன்னெண்டு பதினொன்றுக்கே போவோம் ஆண்டு விட்டு அதில் வெளிச்சம் கேளுங்க ஆண்டு ஒரே என் ஜீவனை நான் நேசிக்க கூடாது என்னோட சுயத்தை நான் நேசிக்க கூடாது எனக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்கு வெளிச்சம் கொடுங்க எனக்கு வெளிச்சம் கொடுங்க என எங்கெல்லாம் என் சுயத்தை எங்கெல்லாம் என் ஜீவனை எங்கெல்லாம் நான் நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத எனக்கு காண்பிங்க இந்த இடத்துல இன்னும் உன்னுடைய சுயத்தை உன்னுடைய ஜீவனை நீ நேசிக்கிற இதை வெறுத்துரு உன் ஜீவனை மரணத்துக்கு உட்படுத்துன்னு ஆண்டோர் சொல்லும் பொழுது நான் அந்த இடத்துல செஞ்சிட்டேன்னு வச்சுங்களேன் நாம் சத்ருவில் மேல் நாம் ஆளுகை செய்ய முடியும் சாத்தானை நம் காலின் கீழ் கொண்டு வர முடியும் பகஞ்சனையும் பழிகாரனையும் நம்ம அடக்கி போட முடியும் பகஞ்சனையும் பழிகாரனையும் நம்ம அப்போதான் அடக்கி போட முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு பிள்ளைகள் மேல் இன்னைக்கு என்ன இல்லை அவருடைய அதிகாரம் செல்லுபடி ஆகல சத்துருடைய கிரிகளை கட்ட முடியல அவருடைய அதிகாரம் செலுத்த செல் செல்லா காசு ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் மேலான அதிகாரத்துக்கு கீழ்படியல ஒருவனை வா என்றால் வருகிறான் ஒருவனை போ என்றால் போகிறான் ஒருவனை செய் என்றால் செய்கிறான் ஒருவனை செய்யாது என்றால் செய்யாது செய்யாது என்றால் செய்யாது இருக்கிறான் ரை சொல்லுவான் இந்த வருஷத்தினுடைய கான்பரன்ஸினுடைய துவக்கமே இந்த ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாம் ஆரம்பிச்சதே தூத்துக்குடி கான்பரன்ஸ்ல முதல் செஷன் ஜாக் பேசும் பொழுது இன்ஸ்டன்ட் ஒபீடியன்ஸ் உடனடியான கீழ்ப்படிதல் மிலிடரி ரெஜிம்ல இருந்துட்டு வந்தவர் லெப்ட் லெப்ட் ரைட் ரைட் ஃபார்வர்ட் ஃபார்வர்ட் நம்ம நினைக்கிறோம் இது என்ன மிலிடரி மாதிரி எப்பா மோர் தன் மிலிடரி மோர் தன் மிலிடரி அசட்டைக்காரர்கள் ஜீசஸ் சொன்ன வார்த்தை ஓகே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் ஆசனம் மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அது கீழே தான் மரணம்னா உடனே மரணம் மட்டும் பார்த்துடக்கூடாது அந்த மரணத்துக்கு கீழே எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ காரியங்கள் இருக்கு ஒன்று இழக்க நேரிட்டாலும் ஒரு பணங்காச ஒரு வீடு கட்டுறீங்க ஏமாற்றப்படுறோம் அற்ப சொற்பலாம் கிடையாது லாக்ஸ் அது நேசியம் அது நமக்கு ஜீவன் ஆனால் ஒரே கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல் இந்த நஷ்டம் இந்த வீட்டில் உண்டாகாது அவன் தான் ஆவிக்குரியவன் கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல் வீட்டில் இந்த நஷ்டம் உண்டாகாது நீங்கள் அனுமதிச்சிருக்கீங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இது எனக்கு ஜீவனாக இருக்கக்கூடாது அது ஒன்றரை ஒன்றரை லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ எனக்கு அது மேட்ரே கிடையாது பேப்பர் பணம் நான் என்ன பணத்தை நான் நான் என்ன ஓனராக நான் என்ன பணத்தை நான் தயாரிக்கிறேனா ஆண்டவரே நஷ்டமே நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் ஓகே நஷ்டம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் சத்ருவுக்கு தப்பும்படிக்கு அந்த வலு சர்ப்பத்துக்கு தப்பும்படிக்கு நான் இந்த பணத்தை நேசிக்க மாட்டேன் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்க மாட்டேன் இதை நேசிக்க மாட்டேன் அவன் தான் சத்ரு ஜெயங்களும் இப்படி ஜெயாலிகள் திருச்சபைக்கு தேவை இதுக்கு மேல நம்ம எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கறது
அந்த இடத்துல போராடி போராடி அந்த காசுக்காகவும் அந்த பணத்துக்காகவும் அந்த சுயத்துக்காகவும் அந்த பெயர் பிரஸ்தாபத்துக்காகவும் நின்று போராடி நான் ஜெயிச்சர் அவர்கள்லாம் ஏற்கனவே சத்ரு வழங்கிட்டான் இதை தியானிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த பன்னெண்டுல இந்த முதல் காரியம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கே மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அந்த வலு சர்ப்பத்துக்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனை நேசிக்காதவர்கள் தியானிங்க நிறைய ஆண்டவர்கிட்ட வெளிச்சம் கேளுங்க ஆண்டவரே பேசுங்க 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 என்னோடு கூட பேசுங்க நான் எங்கெல்லாம் நான் ஜீவனை நேசிக்கிறேங்கிறத எனக்கு காண்பிங்க வெளிச்சம் கேளுங்க இந்த இடத்த உன்னோட ஜீவனை நீ நேசிக்கிற விட்டுரு சாப்பாட்டை நீ நேசிக்கிற சாப்பாடு உனக்கு ஜீவனா இருக்க வேண்டாம் தூக்கத்தை நீ நேசிக்கிற சௌரியத்தை நீ நேசிக்கிற நீ டிஸ்டர்ப் ஆயிடுற சாப்பாட்டுனால நீ டிஸ்டர்ப் ஆகிற உனக்கு சாப்பாடு ஜீவனா இருக்க வேண்டாம் சாப்பாட்டை வெறுத்துரு ஓகே ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால் ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் பிரிமானவர்களே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் நம்மளுடைய word for the week word cfc india word for the week la or article un varadorum velipadugiradana word for the week tamil enna solradu vara na word for the week ne solrren vara thuligal okay first requirement for the spiritual progress abdin bro zack un eludhirpaanga அதில் உண்டான கண்டென்ட்டை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சுருக்கமாக நீங்கள் அதை வா வாசிச்சுருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல வாசிக்கலனாலும் பரவாயில்ல இயேசு கிறிஸ்டனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினுடைய மேன்மை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தின் மேன்மையை நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்கணும் எப்பெல்லாம் வருதோ அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் இரத்தத்தினாலும் நாம் யாரை ஜெயிக்கிறோம் சொல்லுங்க ஆ சாசு ஜெயிக்கிறோம் எதெல்லாம் யாரெல்லாம் ஜெயிக்கிறவர்கள் இந்த இந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு போகும் பொழுது நமக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் நான் எப்படி சாத்தானை ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் என் சுயத்தை என்னுடைய ஜீவனை நான் நேசிக்காம அதை நான் வெறுத்தேன் அதை மரணத்துக்கு உட்படுத்தணும்னு நான் சாத்தான என்ன செய்வேன் ஜெயிப்பேன் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினால் நான் சாத்தான என்ன செய்வேன் நான் ஜெயிப்பேன் ஒரு ஒரு ஏழு காரியங்கள் ஒரு ஏழு ரெஃபரன்சஸ் ஏழு ரெஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பிரதர் அந்த ஆர்டிக்கிளில் அழகாக காண்பிச்சிருப்பார் நம்பர் ஒன்று இதெல்லாம் நாம் நம்மளுடைய தியானமாய் தேவனை துதிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனுடைய ரத்தத்தினுடைய மேன்மையை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தனுடைய ரத்தத்தினுடைய மேன்மை அதில் என்னென்னலாம் இருக்கு பாருங்கள் அந்த பிளட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தினுடைய மேன்மை எப்ரேயர் புஸ்தகம் சீக்கிரமாக ஒரு ஏழு வசனங்களை நாம் சொல்கிறேன் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் சாரி ஒன்பதாம் அதிகாரம் எடுத்தவங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிப்புமா முதல் வசனமாய் நியாய பிரமாணத்தின்படி எடுத்துங்க ஒன்றுன்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்று எவ்வளவோ மேன்மைகள் இருக்கலாம் அதில் நம்மளுடைய மூத்த சோவர் அதுலேருந்து ஒரு ஒன்பது ஒரு ஏழு வசனங்களை எடுத்து காண்பிச்சிருக்கிறாங்க ரோம் எபிரேயர் ஒன்பதுனுடைய இருபத்தி ரெண்டு நியாய பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும் இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது அப்ப எனக்கு எப்படி மன்னிப்பு கிடைச்சது எனக்கு எப்படி மன்னிப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா சும்மா எல்லாம் கிடையாது எனக்கு சும்மா எல்லாம் மன்னிப்பு கிடைச்சல ஏதோ ஆட்டுக்கடா ஆடு கடா மாடு இப்படிலாம் ரத்த சிந்தப்பட்டு எனக்கு மன்னிப்பு கிடையாது சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாவமர பாவமர கழுவப்பட்ட இரத்தம் சிந்துதலினால் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்த சிந்துதலினால் எனக்கு மன்னிப்பு உண்டானது ஆமேன் எப்படி வாசிக்கணும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்த சிந்துதலினால் எனக்கு மன்னிப்பு உண்டானது எஸ்வே 
ஆட்டுக்குட்டியானவரே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு என்னுடைய பாவம் மீறுதல் எவ்வளவு பாவமா இருந்தாலும் சரி பத்தாயிரம் தாழ்ந்து மூட்டையா இருந்தாலும் சரி எல்லாம் ஏஸ் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினால் என்னுடைய பாவம் மன்னிப்பு எனக்கு உண்டானது ஒன்னு ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தத்தின் மேன்மை ரெண்டு ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் சாத்தான்ட்ட நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவன்கிட்ட ஜெயிக்கிறதுக்கு பேசணும் சாத்தான்ட்ட பேசணும் குற்றப்படுத்துகிற சாத்தானை குற்றப்படுத்துகிற சாத்தானை நான் பின்னால் பேசுவோம் ரோ ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவசனம் ரோமர் ஐந்து ஒன்பது ரெண்டாவது ரெஃபரன்ஸ் நாம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எப்படிங்க அவருடைய இரத்தத்தினாலே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலே என்ன ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நான் நீதிமான் ஆண்டவர் என்னுடைய பாவத்தை மன்னிச்சது மட்டும் இல்லை ஆண்டவர் என்னை என்ன கண்ணது மாத்திரம் இல்லை என்னை என்னை பாவத்தை மன்னிச்சது மாத்திரம் இல்லை நான் ஏற்கனவே இந்த உதாரணத்தை நம்ம தியானிச்சிருப்போம் ஒரு மனுஷனுடைய அக்கௌண்ட்ல பத்து லட்சம் ரூபா என்ன இருக்கு அப்படின்னா கடன் இருக்கு தலைமுறை வாய் பேங்க்ல இருந்து நோட்டீஸ் விட்டு வக்கீல் நோட்டீஸ் விட்டு அவனை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்காக சொன்னா ஆள் இல்லை அவன் தலைமறவு பயந்துகிட்டு ராத்திரி பொழப்பான் எங்கே பயந்து பயந்து பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு தயாபரர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அவனை நேசித்து அவனை அழைச்சிட்டு போய் பேங்க்ல உட்கார வச்சு அவன் பேர்ல தான் இந்த பத்து லட்சத்தினுடைய அக்கௌண்ட்டு என்ன செஞ்சாச்சு பத்து லட்சம் ரூபா உண்டான கடனையும் செலுத்திட்டு அந்த பத்திரத்தெல்லாம் வாங்கி கிழிச்சு போட்டு அந்த கடன் பத்திரம் அந்த பாண்ட் எல்லாம் கிழிச்சு போட்டுட்டு இதுவே இதுக்கே இதுக்கே நம்ம என்னவா இருக்கலாம் சொல்லுங்க இதுக்கே நம் கால காலத்துக்கு நான் நன்றியறதுல இருக்கலாம் இப்ப என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா இன்னொரு பத்து லட்சம் ரூபா இந்த சகோதரன் மேல இவர் என்னுடைய என்னுடைய பிரதர் இவர் என்னுடைய சகோதரர் ஹீஸ் மை பிரதர் இவர் என்னுடைய சகோதரர் ஆக்கிக்கிட்டேன் இவர் என்னுடைய குமாரன் ஆக்கிக்கிட்டேன் இவரை நான் அடாப்ட் பண்ணிட்டேன் இதாங்க ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா அவர் மேல என்ன செய்யுங்க டெபாசிட் பண்ணி விட்டுருங்க எப்படி போட்டாச்சு இப்ப எப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த பேங்க்ல இருந்து நான் வெளியில வர்றேன்னா எவ்வளவு எவ்வளவு பூரிப்பா எவ்வளவு சந்தோஷமா எவ்வளவு கலிகூர்ந்து நான் வருவேன் என்னுடைய நிலைமை இப்ப என்ன அப்படின்னா முதல்ல கடன்காரன் அப்படின்ட்டு இருந்த நிலவர் மாறி இப்ப என்ன வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அந்த பேங்க்ல உள்ளதான ஒரு மூலதனத்துக்கு உண்டான டெபாசிட் போட்டால் இப்படிதான் கிறிஸ்துனுடைய நீதி எல்லாம் அந்த நீதியின் போர்வையினால் அந்த நீதியின் சால்வையினால் என்னை போர்த்திட்டார் எப்படி ஒரு இளைய குமாரன் தகப்பன் வீட்டுக்கு வந்தது பொழுது அவனுக்கு ஒரு உயர்ந்த வஸ்திரத்தை என்ன செய்தது போல உடுத்து வைத்தது போல ஏய் வேணா கந்த துணியை தூக்கி எறிமேன் நாத்தம் பிடிச்ச உன்னுடைய கந்த துணி முடியும் ஆளும் தாடியும் நாத்த அடிச்சு போய் கழுவிட்டு வா இந்த நீ உனக்கு வந்து இதான் இந்த ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு போ அப்படி இல்ல என்னது உன் வீட்டுக்கு போ நீ அன்னைக்கு வச்சிட்டு போயிருந்தல்ல ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால நீ பொட்டியில வச்சிருந்தல்ல அந்த பொட்டியில ஏதாவது சட்டா இருக்கும் எடுத்து போட்டு போ என்ன வசத்திரம் வசனம் தெரியுமா என்ன வசனம் என்ன என்ன வஸ்திரம் சவுண்டா தெரியல பாருங்க இழுக்குது பாருங்க என்ன வசனம் கிட்ட இழுக்குது பாருங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வசனத்தில் இருக்கிறோம் அப்படி எடுத்தாத சொல்லுங்க எங்க அங்க என்ன போட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்போஸ்ல இது லூக்கா பதினைஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு அப்பா அதான் 
அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ நம்ம அவ்வளோ செல்வாக்காக இருக்கிறோம் என்ன வஸ்திரம் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை எந்த வஸ்திர தூக்கி எரிஞ்சாச்சு பழைய பழைய பாவ பழைய பாவ வஸ்திரத்தை களைஞ்சு போட்டாச்சு தூக்கி எரிஞ்சாச்சு இப்ப அவன் குளிச்சுட்டான் நல்லா குளிச்சுட்டான் அவனுக்கு நல்ல பாதரட்சை அவனுக்கு மோதிரம் அவனுக்கு பாதரட்சை அவனுக்கு மோதிரம் அவனுக்கு வஸ்திரம் உயர்ந்த வஸ்திரம் அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்து தன்னுடைய இரத்தத்தினால் மன்னிச்சது மாத்திரம் இல்லை அவனை என்ன வாங்கிட்டார் அப்படின்னா நீதிமானாய் தன்னுடைய நீதியவே அவன் மேல உடுத்தி வச்சுட்டார் நீ நீதிமான் இன்னை எழுது நீ நீதிமான் நீ இது வரைக்கும் நீமே நீ குற்ற செய்யாதவனை போல உன்னை நான் பார்ப்பேன் என் பிதா அப்படிதான் பார்ப்பார் எப்ப என்னுடைய நீதியின் சால்வையினால் உன்னை போத்திட்டோம் என் பிதா உன்னை பார்க்கும் பொழுது நீ குற்றமற்றவனாய் பாவமே செய்யாதவனை போல ஒரு நீதிமானா என் பார்ப்பார் அப்ப வேதம் என்ன சொல்லுது ரோமர் ஐந்து ஒன்பது அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் என்ன ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஓகே ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது ஆசனம் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதே நான் வாசிக்கிறேன் உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தி நின்று அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளி பொன்னினால் மீட்கப்படாமல் மீட்கப்பட்டது நான் எப்படி மீட்கப்பட்டேன் குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் எத்தனை வார்த்தைகளை போறாரு பாரு குற்றம் இல்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே ரிடீம்டு மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே எங்கிருந்து இதெல்லாம் வந்து மீட்கப்படுதல் அப்படின்னா இந்த வார்த்தை ரிடம்ஷன் மீட்கப்படுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அடிமை சந்தையில அடிமை சந்தையில கொண்டு போய் வெள்ளியையும் பொண்ணையும் கொடுத்து ஒரு அடிமையை மீட்டுட்டு வரலாம் அதாவது பேதுரு தன்னுடைய நாட்களில் அதெல்லாம் ஒரு அந்த நாட்கள்ல உண்டானது அந்த நாட்கள்ல இதெல்லாம் தெரியும் அடிமை சந்தை அடிமை சந்தை அந்த அடிமை சந்தையில் ஒருத்தனை மீட்கணும் அப்படின்னா எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா வெள்ளி பொன் கொடுத்து ஒரு அடிமையை என்ன செஞ்சிடணும் அந்த மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வரணும் அது போல பேதர் என்ன சொல்றார் எப்பா நாம் எல்லாம் அந்த பாவ மார்க்கெட்டில் பாவ சந்தையில் பாவத்தினுடைய சந்தையில் நாம் அடிமைகளாய் கிடந்தோம் குமாரன் தன்னுடைய தன்னுடைய பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய மாசற்ற ஆட்டுக்கூட்டியின் கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை கொண்டு நம்மள இந்த பாவ சந்தையிலிருந்தும் இந்த உலகத்தினுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் சத்துனுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்ம என்ன செய்தார் மீட்டார் ஆமேன் இதெல்லாம் சாத்தாண்ட பேசணும் குற்ற சாட்ட வருகிறதான சாப பிசாசு நடத்துல நாம் சொல்லணும் என் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது நான் மீட்கப்பட்டவன் இயேசுவின் ரத்தத்தால் நான் மீட்கப்பட்டவன் ஒரு பாட்டு பாடுறோம் இயேசுவின் ரத்தத்தால் நான் மீட்கப்பட்டவன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னால் அதெல்லாம் போகணும் நம்ம சிந்தை எல்லாம் அப்படி போகணும் மீட்கப்பட்டவன் மீட்கப்பட்டவன் அண்ட ஒரே அழிவுள்ள ஒரு வெள்ளி நாளும் பொண்ணுனாலும் என்ன நீங்கள் மீட்காம உங்களுடைய ரத்தத்தினால என்ன மீட்டிங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓகே எபேசிற்கு எழுதின நிருபம் ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் எனக்கு மன்னி பூண்டானது நான் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டேன் இந்த உலகத்திலிருந்தும் இந்த உலகத்தினுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் பாவ மார்க்கெட்டிலிருந்து நான் என்ன செய்யப்பட்டேன் அப்படின்னா சாத்தானுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து நான் மீட்கப்பட்டேன் நான்காவது எபேசிற்கு எழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் எபேச ரெண்டு பதிமூணு முன்னே தூரமாய் இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே என்ன வாணீர்கள் அப்படின்னா காட்ஸ் பிரசன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் பாருங்க சமீபமானீர்கள் எங்க வந்துட்டேன் அப்படின்னா தேவனுடைய பிரசன்ஸுக்கு எப்படி இருந்த பன்னெண்டாம் வசனத்துல கிறிஸ்துவை சேராதவன் காணியாட்சிக்கு புறம்பானவன் அந்நியன் நம்பிக்கை இல்லாதவன் தேவனற்றவனாய் இருந்த நீங்கள் முன்னே தூ தேவனுக்கு தூரமா இருந்தோம் இருந்த நீங்கள் 
இந்த வசனத்தெல்லாம் வாசிக்கிறப்ப அப்படியே நான் நான் நினச்சி பார்க்குறேன் அக்காலத்திலே நான் யாரு நான் எங்க இருந்தேன் முன்னே தூரமா இருந்த நான் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே தேவனிடத்தில் தேவனுடைய பிரசன்ஸுக்கு நான் சமீபமாய் வந்துட்டேன் நான் அதாவது இன்னும் வசனம் இதுக்கு இருக்கு எப்படியே பத்தெல்லாம் இருக்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே அவருடைய பிதாவனுடைய சமூகத்துக்கு பெறுதான ஸ்லாக்கி எனக்கு கிடைச்சிருச்சு நான் தைரியமாய் கிறிஸ்துவனுடைய அந்த கிருபாசன தண்டில் நான் தைரியமா நான் வந்துடலாம் அந்த வார்த்தையும் பாருங்க நான் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சமீபமானேன் எங்க அப்படின்னா எப்ரேயர் எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து பாருங்க எப்ரேயர் பத்து பத்தொன்பது நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு அதாவது கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா தமது மாம்சமாக திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நம்ம கொண்டு பண்ணிட முடியால் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடியால் இன்னைக்கு துர்மனசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உடையவர்களாய் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாய் உண்மை உள்ள இருதயத்தோடு விசுவாசத்தின் பூர்ண நிச்சயத்தோடு தைரியமா அவருடைய சமூகத்துக்குள் சேரலாமா சமீபமாய் வரலாம் சேரலாம் கிட்டக்க போலாம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு பிதாவே அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்பா அவனுடைய சமூகத்துக்கு தைரியமாய் போலாம் எப்ப அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தத்தினால் அவருடைய ரத்தத்தினாலே கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே தேவனுடைய சமூகத்திற்கு காட்ஸ் பிரசன்ஸுக்குள்ள தைரியமாய் நாம் கிட்ட சேரலாம் ஓகே நம் கொலைசேர்க்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் கொலைசேர்க்கு எழுதின நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் கொலேசியர் ஒன்று இருபது அவர் இது எத்தனாவது காரியம் ஐந்தாவது காரியம் கொலேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபது ஆசனம் அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி கொள்ள அவருக்கு பிரியமாயிற்று என்ன அந்த வசனம் அதாவது நான் அவருக்கு சத்ருவா நானும் நாமும் தேவனுக்கு முற்காலத்தில் சத்ருவா இருந்தோம் மேல போட்டிருக்க அடுத்த வசனம் இருபத்தி ஒன்னு முன்னே அந்நியர் துர்கிரிகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாய் இருந்தவங்களே நான் தேவனுடைய எனிமி நான் தேவனுடைய பகஞ்சன் நான் தேவனுடைய தேவனுக்கு எதிராளி சத்துருவாய் இருந்த என்னை இப்ப என்ன சமயம் என்னை வந்து அவர் ஒப்புரம் ஆக்கினோம் நான் அவரை அவரோடு கூட நான் ஒப்புரம் ஆக்குகிறதுக்கு கத்திற்கு பிரியமாயி இடையில ஒரு சமாதான காரணர் ஒருத்தர் வரணும் சமாதான காரணர் எனக்கும் தேவனுக்கும் நமக்கு இடையில இருக்கக்கூடியதான அந்த பகையை தகர்த்து போட்டு நம்ம பிதாவோடு கூட ஒப்புரம் ஆகிறதுக்கு குறுக்க வந்து ஒருத்தர் உழுவணும் ஒருத்தர் சமாதான காரணர் ஆகணும் எப்படி நான் சாகிறேன் நான் குறுக்க விழுந்து நான் சாவுறேன் நான் ரத்தம் செஞ்சிறேன் இவனுடைய மீறுதல் அத்தனையும் என் மேல வச்சிருங்க இவனுடைய அநியாயம் அக்கிரமம் துக்கிரி எல்லாம் என் மேல விழுட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன் இவனுக்காக நான் சாவிட்டேன் எப்படியாவது இவன் உங்களோட கூட நான் சேர்த்து விட்டுறேன் சமாதானம் பண்ணி வச்சிடுறேன் பிரை சொல்லுவான் அவர் ரத்தம் சிந்தி எனக்கு பிதாவோடு கூட ஒரு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணிட்டார் நான் முற்காலத்தில் நான் சங்கா இருந்தேன் சத்ருவா இருந்தேன் இப்ப நான் தேவனோடு கூட எனக்கு சமாதானம் எனக்கு யார் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி வச்சா கிறிஸ்து ஆறாவது காரியம் யோவான் ஒன்று யோவான் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இது இன்னைக்கு இந்த வசனம் இன்னைக்கு நம்ம உடனே என்ன செய்வோம் பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தனோட முற்காலத்தினுடைய பாவங்கள் போக்குவரத்து அப்படிலாம் இன்னைக்கு 
அவருடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் எப்ப இப்ப நான் இன்னைக்கு பாவம் செய்யறேன்னு வச்சு இன்னைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு நான் கோவப்பட்டேன் நான் எரிச்சல் பட்டேன் நான் பொய் சொல்லிட்டேன் கவனிக்கிறீங்களா வாலி பிள்ளைகள் கவனிக்கிறீங்களா காலையில சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் காலையில ஒன்பது மணிக்கு நான் பாவம் செஞ்சாச்சு கோவப்பட்டாச்சு எரிச்சல் அடைஞ்சாச்சு பொய் சொல்லியாச்சு சண்டை போட்டாச்சு அடுத்தவங்களை நியாயம் திருத்தாச்சு ஏதோ பாவத்துக்கு உட்பட்டோம் நீங்களும் நானும் எதுல நடக்கிறோம் அப்படின்னா ஒளியில நடக்கிறோம் ஒளியில ஒளியில நடக்கிறோம் நேத்தே சண்டே போன சண்டே ஒரு ஃபேமிலிட்ட நான் விசாரிக்கிறேன் ஒரு காரியத்தை குறித்து ஒரு ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் விசாரிக்கிறேன் பொய் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவருடைய இங்கே பிரசன்ஸ்ல பொய் ஒரு காரியத்தை விசாரிக்கிறேன் ஆச்சரியமே கிடையாது இப்படிப்பட்ட பொய்யர்களுக்கு மறைக்கிறது ஒண்ணு கேட்டா மறைக்கிறது ஒரு காரியத்தை குறித்து கேட்கிறோம் மறைச்சாச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே அவங்களுடைய பொய்ய வந்து அவங்க வீட்டாருக்குள்ள ஒருத்தவங்களே அவங்க ரிவீல் பண்றாங்க ஓ எவ்வளவு எவ்வளவு துணிகரமாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே இருந்து ஒரு தேவனுடைய ஊழித்து நடப்பிக்கிறதான பொறுப்புள்ள சகோதரிடத்துல கேட்கும் பொழுதே போய் சொன்னான இவங்கெல்லாம் வெளியில எப்படி இருப்பாங்க சத்துரு ஏறி போட்டு மிதிச்சிட்டு போயிடுவான் அர்த்தம் பண்ணிடுவான் பொய்யர்கள் தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்றது இல்லை ஒரு காரியத்தை கேட்கிறோம் உடனே அதுக்கு ஒரு சாக்கு போக்கு சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் பொய்யர்கள் ரெண்டு ரீசன் இருக்கும் உள்ளார ஒண்ணு இருக்கும் உள்ளார ஒண்ணு இருக்கும் வெளியில ஒண்ணு இருக்கும் ஒண்ணு ஃபேக்ட் ஒண்ணு ட்ரூத் தேவனுக்கு முன்பாக ஒண்ணு நிதர்சனமான ஒரு உண்மையா இருக்கும் அவர்களுக்கு தெரியும் அதை உள் அதை உள்ளார வச்சுக்கிட்டு வெளியில் என்ன சொல்லுவாங்க பரிசு தாவியான தெரியும் நாசில சுவாசம் உள்ள மனுஷனை ஏமாத்திட்ட ஓகே நீ பரிசு தாவியான உன் மனசாட்சி குறதுமா உன் நீ யாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் தேவன் பேசுகிறது தேவன் கொடுக்கற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே ஒரு தலைப்புல 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 அப்படியே உள்ளார அப்படியே பாயிலிங் ஆக வேண்டாம் இருதை அடிக்க வேண்டாம் இந்த காரியத்தை நான் போய் சொல்லிட்டேனே பொய் சொல்லிட்டேனே நான் மறைச்சிட்டேனே அது வேற மாதிரி சொல்லிட்டேனே இப்படி கேட்கறப்ப ஒரு இப்படி டக்குன்னு கேட்ட உடனே இப்படி சொல்லிட்டேனே அது உண்மை இல்லையே அது உண்மை இல்லையே இப்ப நான் அதை வாபஸ் வாங்கணுமே சொல்லணுமேங்கிறப்ப ஈகோ என்ன படுக்குதுன்னா செல்ஃப் உடனே என்ன சொல்லுதுன்னா மெயின்டைன் பண்ணிடு தேவன்ட்ட மன்னிப்பு கேடு ஒத்துக்காத ஏன் அவமானப்படுற இன்னும் கீழே இன்னும் கீழே சாத்தானுடைய பொய் என்ன நம்புறாங்க ஒப்பு ஒத்துக்க பிரதர் நீங்க கேட்கிறப்ப நான் வந்து அது சரியா சொல்லல இருந்த வாதிக்குது சாரி பிரதர் தேவனோடு கூட டச் வச்சுக்கலாம் அதான் ஒளியில் நட வாக்கிங் இன் த லைட் ஒளியில் நடக்கிறது ஒளியில நடப்போமானால் ஒளியில் நடக்கிறவர்கள் தங்களுடைய கோவம் என்னன்னு தெரியும் தங்களுடைய வீழ்ச்சி என்னன்னு தெரியும் நான் எங்க சர்க்கு சர்க்கிட்டேன் எங்க பொய் சொல்லிட்டேன்னு தெரியும் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆயிரம் பொய் இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் இடத்துல எல்லாம் காரியங்கள் இருக்கும் எல்லாம் போட்டு பூசி கீசி எல்லாம் முடிவு முடிச்சுட்டு கர்த்தர் நம்மளை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனைவி பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும் எல்லாம் நடத்தணும் எல்லாம் சுக சுகி சுபிச்சமா நடக்கணும் எல்லாம் சுபிச்சமா நடக்கணும் யார ஏமாத்தி கொள்றது இந்த ஏழாம் வசனம் இன்னைக்கு உரியது நான் ஒளியில நடந்தால் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நான் ஒளியில நடந்தால் என்னதுன்னா ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தம் என்னுடைய எல்லா சகல பாவங்களையும் நீக்கி என்னை சுத்திகரிக்கும் எப்ப இப்ப 
என்ன ஒரு என்ன நமக்கு என்ன ஒரு தைரியம் பாருங்க நமக்கு ஒரு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லாக்கியம் பாருங்க ஆண்டு ஒரே காலையில் இப்படி நட இப்படி ஐயோ சொல்லக்கூடாதே நான் சொல்லிட்டேனே அப்படின்னா ஓகே ஒப்புரு ஆகுறேன் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறேன் சரி செய்கிறேன் முடிச்சுக்கிறேன் இதை செய்ய வேண்டியதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் ஆண்டோருடைய சமூகத்துக்கு போகிறேன் ஆண்டவரே நான் மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஓகே உன் பாவத்தை நீ கலைஞ்சிட்ட உன் பாவத்தை நீ கலைஞ்சிட்ட மனசாப்பட்ட பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சுட்ட மனுஷரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டியது மனுஷரிடத்தில் அறிக்கை செஞ்ச என்னிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டியது என்னிடத்தில் அறிக்கை செஞ்ச ஓகே உன்னுடைய பாவத்தை நான் மன்னிச்சுட்டேன் எப்ப இன்னைக்கு ஆதி நாட்கள் மாத்திரம் இல்ல அந்த பாவ மூட்டை கிட்ட எல்லாம் இல்ல ஏ சதல மன்னிக்கப்பட்டது தான் இப்ப இன்னைக்கு நான் விழுகுறேனே நான் பாவம் செய்யக்கூடாது ஒரு கால் நான் பாவம் செய்வேன் ஆனால் நான் ஒளியில நடவாத பிடிக்க நான் தவறிட்டேன் தெய்வ பயம் இல்ல நான் பொய் சொல்லிட்டேன் கோவப்பட்டேன் எரிச்சல் பட்டேன் திருடிட்டேன் கண்களால் ஒரு காரியத்தை நான் நிச்சித்துட்டேன் ஒரு காட்சியை நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு ஸ்மார்ட் போன்ல ஒரு பார்த்துக்கிட்டேன் ஒரு சினிமா பார்த்தேன் டைம் பாஸ் எங்க போறேன் எங்க வர்றோம் எதையாவது பார்ப்போம் இப்படிப்பட்டவர்கள் ஒளியில நடக்கிறவர்கள் தங்களை அறிக்கையிட்டு பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஒத்துக்கொண்டால் ஒத்துக்கொண்டால் பாவத்தை அறிக்கையிட்டால் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்ம என்ன செய்வார் சுத்திகரிப்பார் ஓகே ஏழாவது வசனம் ஏழாவது காரியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னெண்டாம் சாத்தானை நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வி கேன் ஓவர் கம் சேட்டன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்னாம் வசனம் இதுவும் அந்த பதினொன்றுல வாசிக்கிறோம் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் அப்ப நாம் என்ன செய்யறோம் ஏன்னா அந்த ரத்தத்துக்கு குற்றமற்ற பீட்டர் சொன்னது போல குற்றமற்ற மாசற்ற குற்றமற்ற மாசற்ற விலையேற பெற்ற என்னென்ன வார்த்தை குற்றமற்ற மாசற்ற விலையேற பெற்ற பரிசுத்தமான அந்த இரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்டது அந்த ரத்தம் என கழிவிருக்கிற அப்படின்னால் இப்ப சாத்தான்ட்ட என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சாத்தானே ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டவன் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவன் ஏன் மேல இந்த பாருங்க மேல பத்தாம் வசனம் குற்றம் சாட்டுகிறவன் அவன் குற்றம் சாட்டுகிறான் எதை குறித்து அந்த வசனத்தின் நடுவில் இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அவனை என்னை குறித்தும் உங்களை குறித்தும் டே நைட் அவன் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்கான் ஏதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள குற்றங்கள் தவறுகள் இதோ பாத்தியா இதோ பாத்தியா இதோ பாத்தியா இதோ பாத்தீங்களா உங்களோட பிள்ளைன்னு சொல்றீங்களே உங்களுடைய குமாரத்தின்னு சொன்னீங்களே உங்களுடைய குமாரன்னு சொன்னீங்களே என்னுடைய சகோதரன் சொன்னீங்களே தோ தோ இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இதை சேர்ந்து பாருங்க இதை சேர்ந்து பாருங்க இதை சேர பாருங்க அப்படி குற்றம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் தேவன் நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய அவன் நீ சொல்ற ரைட் அவன் கீழே என்ன செய்யறான் பாரு அவன் என்ன செய்யறான் பாருங்க ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினால் நாம் ஜெயிக்கணும் பிரியமானவர்களே இரவு மகளும் குற்றம் சுமத்துகிறவனை தேவனிடத்திலே குற்றம் சுமத்துகிறவன நம்மள்ட்டே அப்படி குற்றம் சுமத்துவான் நீ யோ அயோக்கியன் நீ தப்பு நீ நீ இதை செஞ்சிட்ட அதை செஞ்சிட்ட இப்படி அப்படி இப்படி இப்படின்னா ஏஸ் அவனுடைய அந்த குற்ற சாட்டுதல்கள் ஒருபோதும் பலிக்காது எப்ப அப்படின்னா நாம் ஒளியிலே நடந்தால் நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டால் பாவத்தை அறிக்கையிட்டால் இப்ப சாத்தானுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எதிர்த்து நிற்கலாம் ஆட்டுக்குட்டியானோட ரத்தத்தினால் நான் கழுவப்பட்டேன் என் பாவத்தை நான் கர்த்தர் எனக்கு மீறுதல் எனக்கு மன்னிச்சுட்டார் என் மேல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை சாப பிசாசே நீ தோற்கடிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு தைரியமா சொல்லலாம் ஓடி போயிடுவான் அப்ப இயேசுவின் ரத்தத்தினால் நமக்கு என்னது மன்னிப்பு அடுத்தது நாம் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டோம் இயேசுவின் ரத்தத்தால் நாம் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் நாம் என்ன ஆக்கப்பட்டோம் மீட்கப்பட்டோம் பாவ சந்தையிலிருந்து உலகத்தினுடைய காரியங்களிலிருந்து நாம் மீட்கப்பட்டோம் உலகத்துக்குரிய கிடையாது உலகத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டாச்சு கத்தருடைய சமூகத்தில் நாம் என்னவானோம் நாம் சமாதானத்தை கத்தரிடத்தில் நாம் சமாதானத்தை பெற்றோம் கத்தருடைய சமூகத்தில் நாம் சமீபமானோம் கத்தர் நம்மை 
எப்பொழுது நாம் நாம் ஒளியில் நடக்கும் பொழுது நாம் வி மே ஃபால் நாம் தவறலாம் நாம் பாவம் செய்கிறவர்கள் அல்ல பாவத்தை விரும்பி செய்கிறவர்கள் அல்ல நாம் தவறும் பொழுது ஃபாலிங் ஃபாலிங் நம்மளுடைய வீழ் வீழ்வோ வீழ்வோமானால் உடனடியாக நாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் நம்மளை தொடர்ந்து நம்மளை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினால் நாம் சாத்தானை நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நாம் ஜெயிக்கலாம் பிரியமானவர்களே எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியம் கிறிஸ்துனுடைய மேன்மை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மேன்மை ஓகே சாட்சியின் வசனத்தினாலும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வசனங்களை சொன்னாலே நீங்கள் யார் யாரோடு ஜெயிக்கலாம் சொல்லுங்க ஏத இந்த வசனங்கள் எல்லாமே இந்த வசனங்கள் எல்லாமே சொல்லி நீங்க நம்ம என்ன செய்யணும் சாத்தான்ட்ட அதெல்லாம் பேசணும் சாத்தான்ட்ட சொல்லணும் சாத்தானுடைய சாத்தானுடைய காரியங்களில் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லி அவனை நாம் என்ன செய்யலாம் ஜெயிக்கலாம் அவன் நம்மளை என்ன செய்ய முடியாது மேற்கொள்ள முடியாது அது மாத்திரம் இல்லை கடைசியாக ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இங்கே நான் வாசிக்கிறோம் ஏசு எப்படியெல்லாம் யோ யோ லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் எப்படி ஜீசஸ் தேவனுடைய வசனத்தினால் அவருடைய அவர் வாழ்ந்த சாட்சியினால் சாட்சியின் வசனம் அப்படின்னா நான் ஏசு தேவனுடைய வார்த்தையை எவ்வளவு உழுத்துக்கு நான் கை கொண்டு நான் சாட்சியா இருக்கணும் தேவனுடைய கற்பனை தேவனுடைய வசனம் எனக்கு எதெல்லாம் மாம்சமா இருக்கோ எதெல்லாம் நான் கை கொண்டிருக்கணும் அந்த வசனத்தை வச்சு நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா நான் சத்ருவை என்ன செய்யறேன் மடங்கடிக்கிறேன் பாருங்க ஜீசஸ்க்கு வசனம் தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க மூன்றாம் வசனத்துல பிசாஸ் அவரை நோக்கி இந்த கல் நீ தேவனுடைய குமாரன் என்ற கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் நான்கா வசனம் எப்படி இது இந்த நான்கா வசனம் எப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சாட்சியின் வசனம் இந்த வசனத்தை சும்மா சொல்றதுன்னு அர்த்தம் இல்லை இதுதான் அவருடைய லைஃப் நாலா வசனம் பாருங்க மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் என்ன செய்வான் ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒரு ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் இந்த வார்த்தையை கவனிச்சிங்களா அதே மத்திய நாடுல எப்படி இருக்கு மத்திய அதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க நாலு நாலு மத்திய நாலு நாலு மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் லூக்கா நாலுல எது இல்ல எது இல்ல சொல்லுங்க பாபோ தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலுங்கிறத காட்டில் மேத்தியூ அதை ஒரு வார்த்தை சேர்த்திருக்கார் அழகா தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அப்ப ஏற்கனவே பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொன்றும் தேவனுடைய வாயிலிருந்து நமக்கு கொடுத்த வார்த்தைகள் இப்ப இப்பொழுதும் இப்பொழுதும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நம்மளோடு கூட என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை எத்தனை வருஷமா நாசிரியத்தூர்ல கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாய் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவர் ஏ சென செய்தார் பிழைத்தார் இப்ப அந்த வசனத்துக்கு அவர் சாட்சியா இருந்தாரா இல்லையா சொல்லுங்க நிறைய பேருக்கு இந்த இடம் புரியல சாட்சியின் வசனத்தினால் ஜெயித்தார்கள் என்ன செய்யறது ஏதாவது ஒரு வசனத்தை எடுத்து அவன் சொல்றதா இதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சாட்சியின் வசனத்தினால ஏதோ ஒரு வசனத்தை எடுத்து அவன் சொல்றது இந்த வார்த்தையை பாருங்க நாலா வசனம் இப்ப இயேசு வயசு எவ்வளவு எவ்வளவு முப்பது முப்பது வருஷம் ஒரு இயேசு எப்படி இருந்தார் பூமியில முப்பது வருஷம் எதுனால அவர் நிறைய சூழ்நிலைகள் பசியா இருந்தார் அவர் நிறைய நாட்கள்ல ஒரு பசியா இருந்தார் சாப்பாடு இல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம் தான் உபவாசங்கிறது வேற தான் உபவாசமா இருந்ததுங்கிறது வேற சில சூழ்நிலைகள் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறதான சூழ்நிலைகளும் வேற அப்ப அது மேட்ரு கிடையாது சாப்பாடு எனக்கு மேட்ரு கிடையாது Food is not matter to me. Sapaadu enakku matter kidaid. Appam, appathinaalai maathrum alla. Adhi enakku skari me kidaid. Enakku 
என் பிதாவுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை தான் எனக்கு பிழைப்பு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா நான் பிழைப்பேன் அவ்வளவுதான் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாருன்னா ஏஸ் அப்படி இருந்தாரா அப்படின்னா பசி இல்லாம போட ஏஸ் ஜீசஸோட லைஃப் எப்படி அப்படின்னா அவருக்கு மகு மிகுந்த பசி உண்டாயிட்டு என்னப்பா வாங்கிட்டு வரீங்க கையில காசு வச்சிருக்கீங்களா ஆண்டு வரைக்கும் காசு வச்சிருக்கோம் சரி நான் எனக்கு டயர்டா இருக்கு நான் இந்த கிணத்தடியிலேயே நான் உட்காந்துருக்கேன் நீங்க போய் ஏதாவது வாங்கி நீங்களும் சாப்பிட்டு எனக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் மிகுந்த பசி பரத்தில் இருந்து ஒரு வார்த்தை தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு வார்த்தை லூக்கா நாலு நாலுக்கும் மத்திய நாலு நாலுக்கும் உண்டானது பாருங்க அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் இல்ல பசி பசியில் இருக்கிறார் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர்றதுக்காக போறாங்க இப்ப தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒரு வார்த்தை ஒன்று வருது என்ன வார்த்தை அப்படின்னா பேச டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு மதிய நேரம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணு ஆண்டு வரையும் எனக்கு வேண்டிய வார்த்தைகளை தாங்க தாகத்துக்கு தண்ணி தா தாகத்துக்கு தா சி தேர்ட் தாகத்துக்கு தா ஆண்டு வரையும் நான் எப்படி ஆரம்பிக்க என்ன என்ன இந்த இடத்துல எப்படி சொல்ல ஆரம்பிக்கிற தாகத்துக்கு தா அப்படியே போகுது அப்படியே போய் முடிஞ்சிருச்சு ஜான் போர் சமாரியா ஸ்திரி முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் புரோட்டா குருமா எல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க ஆண்ட வரையே சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன் சாப்பிட்டேன் பசி பசி போயிடுச்சு பசி போயிடுச்சு நான் பிதாவுடைய சித்தத்தை செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் தேவனுடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை நான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு பசி தேர்ந்துருச்சு முடிஞ்சிருச்சு பசி பசியே போயிடும் பசி இல்லாம போயிடும் அந்த வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இப்ப முப்பது வருஷம் இந்த வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் எங்க நாசிரியத்தூர்ல இப்ப இப்ப அடிப்பார் என்ன அடிப்பாருன்னா சத்துரை எப்படி ஜெயிப்பார் அப்படின்னா தன் சாட்சியினால் முப்பது வருஷம் பிழைச்ச பிழைப்பை இப்ப சத்துரை எப்படி ஜெயிப்பார் அப்படின்னா தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய சாட்சியாய் வாழ்ந்ததை தேவருடைய வார்த்தை எது நிஜமானது அதை வச்சு அடிக்கிறார் ஏ சாப்பாடு மா காரியம் இல்லை மேன் என் பிதா சொல்லாம நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வாழ்த்திலிருந்து நான் பிழைப்பேன் முடிஞ்சு போச்சா ஜெயிச்சிட்டார் லைஃப் இல்லாம இருக்கட்டா மூன்று காரியங்களை வச்சுக்கோம் தியானிங்க தியானிங்க ஒரு ஆண்டவர் இடத்துல ஆண்டவர்கிட்ட வெளிச்சம் கேளுங்க ஆண்டவரே தேவனுடைய வாயிலிருந்து வர்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால நான் பிழைக்கணும்னா நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால பிழைக்கணும்னா இயேசுவே உங்களுக்கு சாப்பாடு ஒரு காரியமா இல்லையே சாப்பாடு ஒரு காரியமா இல்லையே உங்களுடைய வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தை உங்களுக்கு பிரியமா இருந்துச்சே அதை சாப்பிட்டீங்களே புசிச்சிங்களே தேவ சித்தம் செஞ்சீங்களே சத்துரு ஜெயிச்சிங்களே சாட்சியின் வசனத்தினால் நான் ஜெயிக்கணுமே ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தினால் நான் ஜெயிக்கணுமே என்னோட ஜீவனை நான் நேசிக்க கூடாதே என் ஜீவனை நான் பொத்தி பொத்தி நான் நேசிக்கிறேனே நான் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேனே சிறுமப்பட்ட கூட சிறுமை ஈகோ ஈகோ கத்தனமும் இரக்கமாயிருப்பாராக நாம் ஜோமனும்